。那名为萧炎之人是店主亲自点名索要，还望谷主在将他擒获后，给我魂殿一尊薄面，将他交与我。我只要恶难毒体。这家伙实力不会比焚炎谷的唐振弱，恐怕我们加起来都不是对手。如今我体内的斗气已经恢复了一些。勉强还能再施展一次毁灭火炼，到时你与天火前辈趁机。他要抓的是我，待会儿我拦住他们，你与天火前辈找机会先走。别争了，老夫已死过一次，这些事老夫更有经验，还是我来吧。罢了，那便共同进退吧。哼，恶难毒女，你随我走，我不会伤你。并且我可以让你的朋友们少受一些痛苦。怎么？这便是最纯正的恶难毒气吗？越是这样，我越是想要得到你。恶难毒体，他居然也是恶难毒体。这就是冰河谷追寻恶难毒体的原因。恶难毒体分先天和后天，我的恶难毒体是后天所致，存在缺陷。不过我只要能得到你，那么便是能够弥补这一缺陷。到那时，我的恶难毒体也将会变成最为完美的体质。<笑>哎呀，竟然将这些都告诉了你们。不会拒绝我吧？热伤了，冰河谷便也没了夏云哥哥，接下来的事情交给薰儿好不好？嗯，你小心一些。嗯。你是何人？这是我冰河谷的事。好个霸道的冰河谷！他若是你的朋友，本尊可对其既往不咎；但那恶难毒体，本尊是绝不能放过。冰谷主，你不能放过那萧炎，他是我们店主点名。你若是想抓他，便自己动手。你二人不用争了，这里的人，你们一个都带不走。哼，好个猖獗的小辈，敢跟我魂殿这般说话！
劝你不要为了一个小男人，得罪一个连你背后的势力都得罪不起的存在。放肆！你算什么东西，敢对小姐这般说话？哼，魂殿，很了不起吗？小姐，这几个人交给我二人来处理吧。冰河交给你，魂殿与旁边那厮交给我。听闻冰尊者的冰尊境已修炼至化境，老夫今日便领教一番。不，这不可能。
的实力，却将八星斗宗给击溃了。萧炎先生，真是强的可怕呀！我们居然跟这种人动过手。以后眼睛放亮点吧，省得哪天死都不知道是怎么回事。这一连套高级斗技，破坏力居然如此之强，还真是小看这小子了。此子绝不能留。好霸道的天火三玄变！若非我的身体经过诸多天才地宝的淬炼，恐怕先死的反而是我了。不过，这种熬下来之后的感觉，果然极端美妙。魂殿果然诡异，就连殿内护法竟然都是灵魂体。受死吧！年轻人，何必杀气那么重？滚开！天神长老。我已发出讯号，很快就有魂殿强者前来支援。只要帮我拖住这小子，到时候他肯定插翅难飞。嗯，五护法放心，此人交给我冰河谷了。冰玄冰华，你二人随天蛇出手，以最快的速度擒拿那小子。是是，以多欺少，冰河谷形势着实卑劣。成王败寇，我冰河谷形势只求结果，不问过程。嗯，使用了天火三玄变之后的你，的确很强，不过并不能改变你今日落败的结局。两名斗宗，一名斗宗巅峰就想擒杀我，怕太小瞧我了。大言不惭，上离火法，没想到小家伙竟然修炼到了这般地步。斗气消耗太大了，说不定不等那小子秘法实现抵达，我们便抵御不住了。不要急，将你们体内的冰尊劲尽数传入我体内，我来施展攻击，将那小子一击必杀。
竟然输了！独自一人干翻三大斗宗，其中一个还是斗宗巅峰。难怪新兰会那般肯定他能够救我叶家，此子果然非常人。不会再允许任何失误。萧炎，你先去歇息，此人交给我。歇息？真当我魂殿的人是可以随意擒拿的？实力恐怕达到了二星斗尊的层次，情况不妙啊！原来是青海尊者，没想到此次竟然将您这尊大人物给惊动出来了。天上子，别来无恙！本尊正好带人在执行任务，接到紧急传信，便好心赶了过来。青海尊者，快出手将萧炎擒下！他是殿中知名要擒住的人。你便是那个萧炎，被我魂殿盯上，竟还敢如此招摇，将那家伙放出来，你也跟本尊回魂殿走一趟吧。哼！滚开！青海尊者，你安心擒拿那小子，此人是萧炎的同党，我交给老夫便好。像你老师一样，乖乖被囚禁于红日殿吧。启禀是死，隐瞒殿废
伤了你，你便死。